आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग तरीके से एंडोस्पर्म में डेवलप होता है फिर एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होगा और सीड फॉर्मेशन के बारे में हम समझेंगे ठीक है तो एक सिंपल सी चीज है फर्स्ट है एंडोस्पर्म अभी जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो आपने कहा कि ट्रिपल फ्यूजन होता है है ना उस ट्रिपल फ्यूजन के अंदर वन मेल गैमिट और टू पोलर न्यूक्लियस जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस ही बोलते हैं जब वो मिल जाते हैं तो तो तीनों मिलकर ट्रिपल फ्यूजन करते हैं और ये क्या बनाते हैं एंडोस्पर्म रियल में वो एंडोस्पर्म नहीं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ठीक है क्योंकि जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो न्यूक्लियस ही बनेगा ना वो एंडोस्पर्म इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो पूरा कंप्लीट डेवलप जो होता है वो क्या चीज होगी एंडोस्पर्म इसलिए हम बात कर रहे थे एंडोस्पर्म की तो हम कहें कि तीनों मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाते हैं अभी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो सेलर डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू जो है वो एक कंप्लीट डेवलप्ड एंडोस्पर्म बनाएगा एंडोस्पर्म यहां जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है इसलिए ये कैसा होता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म होता है इसे हम लोग थ्री एन से भी डिनोट कर सकते हैं ठीक है अब ये एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है मतलब जो एंडोस्पर्म है वो किस तरीके से डेवलप होकर अलग अलग फॉर्म में बन सकता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द एंडोस्पर्म इज डिवाइडेड टू थ्री सेक्शन और द एंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स तीन तरीके से हो सकता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म तीन तरीके से हो सकता है कैसे हम समझे इन चीज को कैसे बनेगा ये फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे होगा तो अपने कहें जैसे एक ये था हमारे पास क्या चीज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का पार्ट एक सेल है ठीक है जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ठीक है सेंट्रल सेल के अंदर होता है ऐसा अब ये जो न्यूक्लियस है वो लगातार पहले बहुत सारे क्या बनाएगा न्यूक्लियस बनाएगा यानी इसमें सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी बहुत सारे क्या बन जाएंगे न्यूक्लियस बन जाएंगे इसीलिए इसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ठीक है सो so, अब इसमें क्या होगा जब एक कंडीशन आएगी कि बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं किसमें कोकोनट के अंदर नारियल के अंदर ठीक है इन कोकोनट वाटर इज देर वहां पर वाटर प्रेजेंट होता है ठीक है जो वाटर जो होता है वो क्या है वो बहुत सारे न्यूक्लियस को लिए हुआ लिक्विड पार्ट है द लिक्विड एंडोस्पर्म क्या बोलते हैं उसे लिक्विड एंडोस्पर्म एंड द अनदर नेम ऑफ दिस लिक्विड एंडोस्पर्म इज लिक्विड सिंसाइटियम मीन सिंसाइटियम मीन जिसके अंदर बहुत सारे क्या है न्यूक्लियस पार्ट है ठीक है अब ये जो न्यूक्लियस पार्ट है इनके चारों तरफ सेल वॉल डेवलप हो जाएगी एंड नाउ इट बिकम्स सेलुलर अब ये कैसे हो जाएगा सेलुलर हो जाएगा ठीक है इट इज प्रेजेंट इन पॉलीपेटेली पॉलीपेटेली ग्रुप के अंदर होगा लाइक कॉटन चाइना रोज पल्सेस ये बहुत सारे एग्जांपल है पॉलीपेटेली में ओके सो दीज ऑल आर एग्जांपल सारी ना पॉलीपेटेली ओके नाउ सेकेंड टाइप सेलर टाइप मोस्टली जो होगा वो न्यूक्लियर टाइप होता है ठीक है वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेलर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है इन सेलर टाइप एंडोस्पर्म विच इज प्रेजेंट इन गेमोपेटली मीन्स इन पोटैटो ब्रिंजल इनके अंदर प्रेजेंट होगा क्या होगा सिंगल न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड टू टू न्यूक्लियस एंड देन सेल वॉल मीन्स न्यूक्लियर डिविजन एंड साइटोप्लाज्म डिविजन दोनों साइमेंटेनियसली चलते रहेंगे ओके देन टू न्यूक्लियस हेयर टू न्यूक्लियस सेल वॉल फिर सेल वॉल बन गई ये कंटिन्यू से चलता रहेगा एंड इट बिकम्स सेलर यानी लास्ट में सेलर ही बनना है इसमें भी ऐसा ही होगा इन न्यूक्लियर टाइप फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म यर देन सेल्स ठीक जो हम कहते हैं कि पानी नारियल का पानी है लिक्विड साइंस आइटम बोला हमने उसको और जो अपने देखते हैं कि खाने वाला पार्ट होता है उसका ठीक है वो खाने वाला पार्ट सेलर हो चुका है बाद में जो सेल बन जाती है पूरी ठीक है सो न्यूक्लियर टाइप प्रेजेंट इन पॉलीपेटली सेलर टाइप इन गेमोपेटली 
चाहे कुछ भी है लास्ट में अल्टीमेटली सेलर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है हेलोबियल एंडोस्पम हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पम जो है ऑर्डर हेलोबियल के अंदर ही मिलता है एक सिर्फ ठीक है क्या होगा इसके अंदर सपोज चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइल एंड है ये ठीक है एक चलाजल एंड है एक दूसरा माइक्रोपाइल एंड है एंड हेयर फर्स्ट न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस सबसे पहले न्यूक्लियस डिविजन होगा एक हो जाएगा चलाजल एंड की तरफ न्यूक्लियस एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ देन साइटोप्लाज्म डिविजन ठीक है जो हम कहें चलाजल एंड की तरफ सेल बनेगी वो स्मॉल होगी साइज में एंड जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी वो क्या होगी साइज में लार्ज होगी नाउ दे हैव ओनली न्यूक्लियर डिविजन बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे दोनों सेल्स में समझ रहे हैं मेरी बात को क्या कहा मैंने कि पहले जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा देन साइटोप्लाज्म डिवीजन लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल टू सेल्स आर फॉर्म हियर स्मॉल सेल टू वर्ड्स द चलाजल एंड एंड लार्ज सेल टू वर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड बन जाएगी अब इन सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगा बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे एंड देन अगेन सेलर डिवीजन फिर बहुत सारी क्या बन जाएगी सेल बन जाएगी अल्टीमेटली सारा क्या हो रहा है सेलर टाइप में हो रहा है बस डेवलपमेंट का फर्क है डिफरेंस जो है वो किसमें डेवलपमेंट में लिक्विड जो न्यूक्लियर टाइप का है उसके अंदर क्या होगा पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे फिर सेल्स बनेंगे सेलर टाइप में क्या होगा न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस सेल एक कंटिन्यूस चलता रहेगा एंड इन हेलोबियल टाइप में क्या होगा पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा फिर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो ये थ्री टाइप्स का एंडोस्पर्म बन सकता है मैंने पहले बोला कि एंडोस्पर्म किससे डेवलप होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से ठीक है जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था उससे ये एंडोस्पर्म बनेगा फंक्शन क्या है वट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको क्या प्रोवाइड करवाता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है अब ये सीड के अंदर प्रेजेंट होगा नहीं होगा ये हम आगे सीड के पार्ट में करेंगे अभी ठीक है तो ये तो हुआ एंडोस्पर्म के बारे में ठीक है अब हम जो दूसरा पार्ट कर रहे हैं वो है कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजनेसिस यहाँ जो हम पार्ट कर रहे हैं वो है डाइकोट के लिए ठीक है क्योंकि डाइकोट और मोनोकोट में कोटलेटन का डिफरेंस है हम उसके बारे में मेन बात करेंगे बाकी जो सिस्टम है वो हम पूरा बढ़ रहे हैं किसके लिए डाइकोट का डेवलपमेंट ठीक है एक फ्लो चार्ट भी बनाया मैंने और थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्रामेटिकली भी इसको समझा रहा हूँ अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रोजनेस जो चाइकोट था ठीक है सिन गी से जो चाइकोट बना वो चाइकोट अब सेलर डिविजन करता है ठीक है जिसमें से न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा जिससे बहुत सारी सेल्स बनेगी वो सेल्स अलग अलग तरीके से डेवलप हो जाती है जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने में हेल्प करेगी ठीक है तो सबसे पहले तो हम एक सिस्टम को समझते हैं यहां से डायग्रामेटिकली फिर इस फ्लो चार्ट को मैं पूरा समझाता हूं आपको तो पहले तो बात करें हम जायकोट जायकोट फर्स्ट सेल होती है किसी भी प्लांट के अंदर जो उसके टू स्टेज को शो करती है डिप्लोइड स्टेज को शो करेगी ठीक है यानी ये स्पोरोफिटिक स्टेज जो है उसकी फर्स्ट सेल है ठीक है स्पोरोफिटिक स्टेज मतलब डिप्लोइड स्टेज की फर्स्ट सेल होती है चाइकोट तो चाइकोट जो है उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है ट्रांसफर समझते हैं आप इस तरीके से ठीक है जैसे आप इस मार्कर को इस तरीके से कट कर दें तो ट्रांसफर डिविजन होता है और ट्रांसफर डिविजन से टू सेल्स बनती है एक साइज में क्या होगी स्मॉल होगी और दूसरी साइज में क्या होगी लार्ज होगी जैसे पेन ठीक है ठीक है ये ऊपर का हिस्सा जो है वो स्मॉल दिख रहा है और नीचे का हिस्सा क्या दिख रहा है हमें लार्ज दिख रहा है जो स्मॉल पार्ट है स्मॉल सेल होगी वो कहना है कि क्या चीज टर्मिनल सेल ऊपर वाली सेल कौन सी है टर्मिनल सेल ठीक है जबकि नीचे वाली सेल जो है उसे आप क्या बोलते हैं बेसल सेल अब किस तरफ बनेगी मतलब चलाजल एंड की तरफ जो सेल बनेगी जो साइज में स्मॉल है उसे बोलते हैं हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल भी बोल सकते हैं और जो लार्ज साइज सेल्स बनती है किस तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ उसे बोलते हैं बेसल सेल तो इस तरीके से एक सिंगल सेल कितने में डिवाइड हो गई टू सेल्स में बाय ट्रांसफर डिवीजन अब 
जो बेसल्स एंड माइक्रोपल एंड की तरफ उसमें कंटिन्यूसली कई ट्रांसफर डिविजन होते हैं ठीक है मीन्स थ्री फोर फाइव सिक्स कितने भी ट्रांसफर डिविजन होते हैं और सिक्स टू टेन सेल्ड एक सस्पेंसर सेल बन जाएगी जो हम देख रहे हैं यहां पर ये जो बन रहा है ठीक है इस तरीके से एक क्या बन जाएगी सस्पेंसर सेल ये पूरा जो है वो कौन है सस्पेंसर सेल है पूरी की पूरी ठीक है तो इस तरीके सस्पेंसर सेल तो बने नीचे की तरफ जो बेसल सेल है वो कंटिन्यूसली कौन सा डिवीजन करेगी ट्रांसफर डिवीजन करेगी और क्या बना लेगी बेसल सेल बना लेगी ऊपर की सेल अब सब हम जो चीजें बता रहे हैं वो हम बताएंगे टर्मिनल सेल या एपिकल सेल के बारे में ठीक है तो जो एपिकल सेल हम फिर से दिमाग में लेके आते हैं कि एपिकल सेल या टर्मिनल सेल कितनी है सिंगल एक है ठीक है उस सिंगल एपिकल सेल के अंदर पहला डिवीजन होता है वर्टिकल इस तरीके से ठीक है वर्टिकल डिवीजन होगा और वर्टिकल डिवीजन से टू सेल्स बनेगी जैसे एक लेफ्ट की तरफ बन गई एक राइट की तरफ बन गई इस तरीके से टू सेल्स बनती है ठीक है इस कंडीशन के अंदर यदि हम देखें तो यहां पर टू जो है वो तो कौन सी होगी टर्मिनल सेल्स होगी और टू कौन होगी बेसल सेल्स होगी टोटल कितनी सेल्स होगी फोर इसे बोलते हैं आप यंग एम्ब्रियो क्या बोलते हैं यंग एम्ब्रियो ठीक अब वापिस हम टर्मिनल सेल के ऊपर आते हैं कि वन टर्मिनल सेल से कितनी टर्मिनल सेल बन गई टू टर्मिनल सेल कौन से डिवीजन से बनी फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन हुआ अब ये जो वर्टिकल डिवीजन हुआ ठीक है जिससे आपके एक सेल बन गई लेफ्ट की तरफ एक बन गई राइट की तरफ अब उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा और टोटल कितने सेल बन जाएगी फोर सेल टू अपर साइड और टू लोअर साइड फोर सेल स्टेज बन गई ठीक है तो फर्स्ट हुआ वर्टिकल डिवीजन टर्मिनल सेल के अंदर फिर हुआ ट्रांसफर डिवीजन अब थर्ड जो होता है वो होता है फिर से वर्टिकल डिवीजन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन यानी पहला वर्टिकल डिवीजन जैसे मान लीजिए ऐसे हुआ तो अब कैसा होगा यू होगा अभी हमने पढ़ा कि पहला डिवीजन वर्टिकल हुआ टू सेल्स बनी लेफ्ट राइट फिर हमने कहा ट्रांसफर डिवीजन हुआ टू अपर साइड रह गई टू लोअर साइड सेल रह गई टोटल कितनी हो गई फोर सेल्स हो गई अब ये जो फोर सेल है उसके अंदर फर्स्ट वर्टिकल के प्रपेंडिकुलर दूसरा वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे अपर साइड फोर सेल्स हो जाएगी और लोअर साइड भी कितनी हो जाएगी फोर सेल्स टोटल कितनी सेल हो जाएगी एट सेल्स हो जाएगी ये एट सेल स्टेज यानी जो फोर सेल स्टेज है उसे तो बोला हमने क्वाड्रेट और एट सेल को बोल दिया ऑक्टेट तो ये ऑक्टेट जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल है जो ऑक्टेट सेल्स हैं जिसमें फोर सेल्स ऊपर की साइड है फोर सेल्स क्या नीचे की साइड है जो ऊपर की साइड यानी चनाजल एंड की साइड की जो फोर सेल्स हैं इसे बोलते हैं हम लोग एपी बेसल सेल्स क्या बोलते हैं एपी बेसल सेल्स फोर है नंबर जबकि नीचे वाली होती है हाइपो बेसल सेल्स कितनी ये भी फोर एपी बेसल सेल्स भी फोर हाइपो बेसल सेल्स भी फोर कहां पर इस जगह की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो ये जो एपी बेसल और हाइपो बेसल सेल्स है ये आगे का जो है एम्ब्रियोनिक पार्ट जो है पूरा बनाएगी अब कैसे और क्या बनाएगी जो एपी बेसल सेल्स है ठीक है ध्यान सुनिएगा जो एपी बेसल सेल्स है वो फ्यूचर का प्लूम्यूल और क्या बनाएगी कॉर्डलेडन बनाएगी एपी बेसल सेल्स क्या बनाएगी फ्यूचर के अंदर क्या क्या बनाएगी प्लूम्यूल एंड दूसरा हो गया कौन कॉटलेडन ये दोनों चीजें बनाएगी कौन एपी बेसल सेल्स मीन्स एपीसी एपीसी हो गया ए मतलब एपी बेसल सेल पी मीन्स प्लूम्यूल एंड सी मीन्स कॉटलेडन बनाएगा जबकि जो नीचे के साइड की है माइक्रोपेल एंड की तरफ यानी सस्पेंसर सेल की तरफ जो सेल्स है लोअर पार्ट की तरफ हाइपोबेसल सेल्स फोर है फिर से नंबर ऑफ सेल्स फोर है फोर है तो एट हुआ तो जो फोर हाइपोबेसल सेल्स हैं वो क्या बनाएगी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ठीक है एच ई एच हेच या हिच बोल सकते हैं आप हिच ठीक है एच ई एच यानी एच मतलब हाइपोबेसल सेल्स ई मीन्स एपिकोटाइल एंड एप मीन्स एच मीन्स हाइपोकोटाइल बनाएगी अब अभी तो हमने कहा कि जो ऊपर का सेल होगा एपीबेसल सेल्स वो फ्यूचर के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लूम्यूल के अंदर और कॉटलेडन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि डाइकोट की स्टडी कर रहे हैं तो टू कॉटलेडन बनाए और दोनों कॉटलेडन के बीच में कौन है प्लूम्यूल है ठीक है फिर 
जो सस्पेंसर सेल थी पूरी कंप्लीट सस्पेंसर सेल जो किससे बनी थी बेसल सेल से बनी थी ये जो सस्पेंसर सेल है उसके अंदर जो सबसे यहाँ दिख रहा है देखो ये क्या उल्टा है तो उसके हिसाब से क्या है सबसे लोअर बोलते हैं इसको वैसे ठीक है या हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उसके पास की जो सस्पेंसर सेल है उसी सेल को क्या बोलते हैं हाइपोफाइसिस बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइपोफाइसिस जो रेडिकल को फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेगी यानी रेडिकल का एक तरह से कैप बनाने का हेल्प करेगी ठीक है हाइपोफाइसिस जबकि जो सबसे लास्ट वाली सेल यानी सबसे पहली सेल वैसे होती है ठीक है उसे आप सबसे बड़ी हो जाएगी साइज के अंदर और उसे बोलेंगे हॉस्ट्रियल सेल जो न्यूट्रिशन जो है जो आपने कहा कि न्यूसेलस पार्ट है ना ओव्यूल के अंदर उससे न्यूट्रिशन लेकर इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को लगातार देती रहती है ठीक है ये पूरी तो सस्पेंसर ये सेल होगी हाइपोफाइसिस एम्ब्रियो की तरफ की जबकि सबसे नीचे वाली सेल क्या हो जाएगी हस्टिल सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है तो अब हमने इस सस्पेंसर की बात की अब हम हमारे पास रह गया हाइपोबेसल सेल क्या है और कहां पर होती है हमने बोला अभी आपको कि हाइपोबेसल सेल जो है वो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बनाने का काम करेगी क्या करेगी एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बनाने का काम करेगी तो ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ होता है इस रीजन में क्योंकि ये तो हो गया हाइपोफाइसिस ये होगी हस्टल सेल पूरा हो गया सस्पेंसर टू कॉर्डिनेटर्स हो गई बीच में आ गया प्लेब्यूल और ये जो रीजन है ठीक है इस रीजन के अंदर क्या होता है ऊपर की तरफ एपिकोटाइल और नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल पार्ट रहता है सॉरी एपीबेसल और हाइपोबेसल रहता है उसी के अंदर ही है ना एपीबेसल ने तो क्या बना दिया कॉर्डिनेटर एंड प्लेब्यूल तो हाइपोबेसल यहाँ रहेगा अब हाइपोबेसल यहाँ पर है वो क्या बनाएगा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल मैंने बोला अभी कि ऊपर का और हाइपोकोटाइल थोड़ा नीचे का पार्ट होता है अब ये क्या करेंगे जो एपिकोटाइल होता है ठीक है उसका टर्मिनल पार्ट प्लूम्यूल बनाने में हेल्प करेगा एपिकोटाइल का ध्यान सुनिएगा इस वर्ड्स को एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट किसको बनाने में हेल्प करेगा किसको बनाने में हेल्प करेगा यस yes. वो प्लूम्यूल को बनाने में हेल्प करेगा जबकि जो हाइपोबेसल सेल में हाइपोकोटाइल पार्ट है ठीक है जो नीचे का पार्ट है वो रेडिकल का टर्मिनल पार्ट बनाएगा एपिकोटाइल जो है वो प्लूम्यूल के टर्मिनल पार्ट में हेल्प करेगा मींस जो टर्मिनल पार्ट है एपिकोटाइल का वो प्लूम्यूल बना देगा हम सीधे बोल दें ठीक है कि टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल फॉर्म प्लूम्यूल वेर एज टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल कन्वर्ट्स इन टू और हेल्पफुल टू फॉर्म क्या क्या बनाएगा यस रेडिकल पार्ट बनाएगा अब और क्या काम कर सकते हैं ये इनका फंक्शन तो हमने बोला नहीं हमने तो बोला ये दो चीजें बनाती हैं बट रियल में फंक्शन इनका ये होता है कि जब सीड जर्मिनेट होगा क्योंकि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा है ना ओवरी किस में कन्वर्ट होगी ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट के अंदर जबकि जो सीड है वो किससे बनेगा ओव्यूल के अंदर बनेगा अब जब सीड हम सोयल के अंदर लगाते हैं तो वो सोयल जो है उससे सीड बाहर की तरफ आ जाएगा या नहीं आएगा इसकी फॉर्मेशन के बेस पर दो तरह का हम कहें जर्मिनेशन होता है सीड का एक होता है एपीजीएल टाइप का एक होता है हाइपोजीएल टाइप का दो तरह का बताया मैं, मैंने अभी एपीजीएल एंड हाइपोजीएल बिल्कुल सिंपल सा है ठीक है देखो पहला है एपिकोटाइल ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को बिल्कुल ठीक है छोटे से तरीका भी हमारा कि एपिकोटाइल में हाइपोजियल टाइप का पार्ट रहेगा यानी जो सीड्स जो हैं जिनमें हाइपोजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन होता है वो कौन करवाता है एपिकोटाइल करवाता है हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज टेक्स प्लेस बाय और बाय द हेल्प ऑफ एपिकोटाइल नाम का उल्टा है ठीक है अब ये हाइपोजियल में क्या होता है ठीक है जो वर्ड्स आ रहे हैं भी हाइपोजियल एपीजियल थोड़ा सा घूम रहे हैं ना उलझ रहे हैं थोड़ा बस ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को हाइपोजियल टाइप का जो सीड जर्मिनेशन है वो कौन करवाएगा एपिकोटाइल करवाएगा ठीक है जिसमें ये कोटलीडन को सोयल से बाहर नहीं आने देगा यानी सोयल के क्या रह गया अंदर रह गया हाइपो का मतलब ये वहां अंदर रह गया जबकि जो दूसरा पार्ट है कौन हाइपोकोटाइल ठीक है हाइपोकोटाइल 
जिसके कारण रेडिकल का पार्ट बनेगा जिसकी हेल्प से रेडिकल का पार्ट बनेगा तो ये जो हाइपोकोटाइल पार्ट है ठीक है ये किस तरह का जर्मिनेशन करेगा एपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन करेगा मतलब ये कोटल इंडन को क्या निकाल सकता है बाहर यानी जो एपिकोटाइल है वो कोटल इंडन को सोयल से बाहर नहीं आने देगा सीर जब जर्मिनेट होगा और हाइपोकोटाइल के कारण ही जो कोटल इंडन है वो बाहर आते हैं ठीक है वो एपीजीएल टाइप का डेवलपमेंट हो गया तो ये तो होगा क्या कि हमने कहा कि कैसे एक डाइकोट जो पार्ट है उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हुआ ठीक है मोनोकोट में क्या डिफरेंस है मोनोकोट में सिंगल कोट लीडन होता है टू की जगह वन कोट लीडन होगा यहां पर हार्ड शेप बना है ठीक है वहां ऐसा नहीं होता वहां पर क्या होगा वो हुड शेप होता है ठीक है और उस सिंगल कोट लीडन का नाम है स्कोटेलम स्कोटेलम बोलते हैं सिंगल कोट लीडन को क्या बोलते हैं स्कोटेलम अब यहां पर दो चीजें और होती है मोनोकोट के अंदर कोलेप्टाइल एंड कोलराइजा कोलेप्टाइल एंड कोलराइसा इन मोनोकोट ठीक है एक छोटा सा हम सोचें कि भाई ये जो पार्ट है सपोज करें हम यहां बनाएं कि ये कोई एम्ब्रियो है ठीक है मोनोकोट के अंदर क्या है एम्ब्रियोनिक पार्ट है अब इसके अंदर ये पार्ट मान लीजिए प्लीम्यूल और ये पार्ट है रेडिकल ठीक है तो जो पार्ट प्लीम्यूल को कवर करके रखेगा ठीक है जो पार्ट प्लीम्यूल को कवर करके रखेगा इसे बोलते हैं कोलेप्टाइल कोलेप्टाइल पी पी आर एन वर्ड कोलेप्टाइल कोलेप्टाइल किसको कवर करेगा प्लीम्यूल को कवर करेगा जबकि जो कोलराइजा कोलराइजा आर आर है ना आर कोलराइजा तो ये किसको कवर करेगा रेडिकल को कवर करके रखेगा ठीक है तो याद रखना कि मोनोकोट में थ्री जो वर्ड्स हैं वो अलग आए हैं एक तो कौन आया स्कोटेलम जिसे आप क्या बोलते हैं सिंगल कोटलेडन का नाम है फिर दूसरा वर्ड आया कोलराइजा जो किसको कवर करके रखेगा रेडिकल को आर आर ठीक है जबकि कोलेप्टाइल जो है वो किसको कवर करके रखेगा प्लूम्यूल को ये मोनोकोट के अंदर है अब सारी चीजें जो मैंने बताई अब फिर से फ्लो चार्ट के अंदर भी दे रखी है जायगोट ट्रांसवर्ड विजन से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनाएगा लार्ज बेसल सेल बनाएगा जबकि टर्मिनल सेल जो है या जो स्मॉल सेल है या एपिकल सेल जो है वो किस तरफ बनेगी चलाजल एंड की तरफ बनेगी बेसल सेल में थ्री टू फाइव सिक्स भी हो सकते हैं टर्मिनल डिवीजन होते हैं जैसे सिक्स टू टेन सेल क्या बन जाएगा सस्पेंसर बन जाएगा पूरा है ना सस्पेंसर के अंदर जो एम्ब्रोनिक पार्ट जो है टर्मिनल सेल का जो पार्ट है उस तरफ जो अपने कहीं सेल होगी उसे बोलेंगे हाइपोफाइसिस और जो दूर की तरफ है हॉस्टल सेल जो न्यूट्रिशन सेक करने का काम करेगी और ये रेडिकल का पार्ट बनाने में हेल्प करेगी फिर दूसरी सेल टर्मिनल सेल या एपिकल सेल उसमें फर्स्ट होगा वर्टिकल डिवीजन टू सेल बनेंगे लेफ्ट साइड फिर उसमें होगा ट्रांसफर डिवीजन टू अपर टू लोअर फोर सेल स्टेज आ गई इसे क्या बोला आपने क्वाड्रेट बोला फिर वर्टिकल डिवीजन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन जिससे कितनी बन गई एट सेल स्टेज ऑक्टेट बन गया ठीक है ऑक्टेट के अंदर जो अपर सेल है उसे हमने क्या बोला था पहले मैंने यहाँ लिखा है एपीबेसल और लोअर सेल को क्या बोला आपने हाइपोबेसल फोर फोर सेल्स हो गई है ना अब ये जो फोर सेल्स हैं ऊपर की जो है सेल्स वो क्या बनाएगी ईपीसी लिखा ना ईपीसी ई मीन्स एपीबेसल पी मीन्स प्लूम्यूल और सी मीन्स कोटलेटिन बनाने का काम करेगी जबकि हाइपोबेसल सेल्स जो है वो क्या काम करेगी एच मीन्स हाइपोबेसल ई मीन्स एपिकोटाइल एच मीन्स हाइपोकोटाइल बनाएगी अब जब ये बनता है तो कुछ डिविजन भी होते हैं हमने वहां डिविजन नहीं बताया ठीक है जो ऑक्टेट सेल है उसमें डिविजन होता है उसे बोलते हैं पेरिक्लिनल डिविजन क्या बोलते हैं हम लोग पेरिक्लिनल डिविजन ठीक है जैसे हम पेरिक्लिनल डिविजन की बात करें तो ऐसे होगा ये देखो ये है यहां पर एट सेल्स कितनी सेल्स है एट सेल्स ये वाली कंडीशन इसमें पेरिक्लिनल डिविजन होगा जिससे पेरिक्लिनल डिविजन से फोर सेल्स ये बाहर की तरफ दिख रही है और फोर अंदर की तरफ रियल में क्या है एट सेल अंदर की तरफ है एट सेल से क्या है बाहर की तरफ है ठीक है तो पेरिक्लिनल डिवीजन से अंदर और बाहर की तरफ सेल बनेगी एट सेल्स क्या होगी आउटसाइड हो गई और एट सेल्स क्या हो गए इन साइड तक हमें फोर रही क्योंकि पीछे की तरफ भी और है ठीक है जो आउटर एट सेल्स है इन्हें बोलते हैं हम डरमेटोजन ठीक है जो टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताते हैं डरमेटोजन इसमें लगातार डिविजन होता रहेगा और ये क्या बना लेगी एपिडर्मिस बना लेगी जबकि जो अंदर की सेल है एट सेल्स है वो पेरीप्लेम एंड प्लीरोम 
कोटेक्स और जो अंदर का वेस्टर सिस्टम है उसे बनाने का काम करती है यहाँ हमारे इतना है नहीं डायरेक्ट है कि अंदर की जो एट सेल इनर साइड की एट सेल्स जो है वो फिर से पेरिक्लिनल डिविजन करेगी और क्या बनाएगी प्लूम्यूल एंड कॉर्डिनेटर बनाने का काम करेगी तो इस तरीके से ये सेल्स होती है जो क्या काम करती है अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पूरे एम्ब्रियो जो है उसको डेवलप करने का काम करती है तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोजनेसिस ठीक है तो आज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस तरीके से हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए